வணக்கம் நேயர்களே நம் முன்னோர்கள் வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கள் கோள்கள் எனப்படும் கிரகங்கள் அடிப்படையில் இப்பூலோகத்தில் மனித வாழ்க்கை அமைகிறது என்று நம்பினர் சந்திரன் வானத்தில் ஒவ்வொரு நாளும் நகர்ந்து வரும் இடத்தை கணக்கிட்டு இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் பனிரெண்டு ராசிகள் என பிரித்தனர் நட்சத்திர மண்டலத்தில் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் இரண்டே கால் பகுதி பிரித்து பனிரெண்டு ராசிகளை உருவாக்கினர் அஸ்வினி முதல் ரேவதி வரை இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் மேஷம் முதல் மீனம் வரை பனிரெண்டு ராசிகள் இவை தவிர சூரியன் முதலான நவக்கோள்களான ஒன்பது கிரகங்கள் இவை அனைத்தும் ஒருவருடைய ஆயுள் காலத்தில் ஆட்சி புரிகின்றன ஒவ்வொரு கிரகத்தின் ஆட்சியையும் சிறு சிறு பகுதிகளாக பிரித்து தசா புத்தி அமைத்தனர் அதாவது சூரிய தசை சூரிய புத்தி சூரிய தசை சந்திரன் புத்தி இப்படி இந்த கிரகங்களின் ஆதிக்கம் நட்சத்திர ராசிகளின் இருப்பிடங்கள் ஆட்சி போன்றவை பெருமையும் தரும் வாழ்வில் தொடர்ந்து பிரச்சனைகளையும் ஏற்படுத்தும் நல்ல நேரம் நல்ல கிரக சேர்க்கை அமைந்தால் செல்வம் சேரும் உயர்பதவி கிட்டும் கல்வியில் சிறந்து விளங்குவார்கள் ஆனால் கிரக சேர்க்கை சரியாக அமையாமல் குறை நேர்ந்தால் சிரமங்கள் ஏற்படும் நாம் தற்போது அனுபவிக்கும் சிரமங்களுக்கு நமது முன்வினையும் தற்போதைய சரியில்லாத கிரக சேர்க்கையும் என்ற காரணத்தை புரிந்து கொண்டு அந்த பரம்பொருளை சிவபெருமானை தினமும் வழிபட்டால் வரும் துன்பங்கள் பெரிதாக பாதிப்பை ஏற்படுத்தாது நமது முன்வினைகளை நாம் அனுபவித்துத்தான் ஆக வேண்டும் சிவபெருமானின் திருவடிகளை சரணடைவதால் அந்த துன்பங்களை தாங்கும் சக்தியை அவர் நமக்கு அருளுவார் நமது முன்னோர் சிவனடியார்கள் அறுபத்தி மூன்று நாயன்மார்களில் சைவ குறவர்கள் என்று அழைக்கப்படும் நால்வர் திருஞான சம்பந்தர் அப்பர் என அழைக்கப்படும் திருநாவுக்கரசர் சுந்தரர் மாணிக்க வாசகர் ஆகியோர் பல திருமுறை பதிகங்களையும் புராணங்களையும் சிவபெருமான் அம்மை மீது பாடியுள்ளனர் அந்த திருமுறை பதிகங்களை ஓதி வழிபட வேண்டிய முறையை பார்க்கலாம் அந்தந்த நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்கள் அந்த நட்சத்திரத்துக்குரிய பதிகத்தையும் அந்த ராசியில் பிறந்தவர்கள் அந்த ராசிக்குரிய பதிகத்தையும் ஓத வேண்டும் கூடவே தசா புத்தியில் தசாவுக்குரிய பதிகத்தையும் புத்திக்குரிய பதிகத்தையும் ஓத வேண்டும் உதாரணமாக மிருகசீரிஷம் ரிஷபராசி ராகு தசை புதன் புத்தி என இருந்தால் மிருகசீரிஷ நட்சத்திரம் ரிஷபராசி ராகு புதன் இவற்றுக்குரிய பதியங்களை சிவபெருமானையும் அன்னை பார்வதி தேவியையும் நினைத்து ஓதி வழிபட வேண்டும் இவ்வாறு வழிபட்டால் வாழ்வில் சிரமங்கள் நீங்கி நன்மைகள் பல நடக்கும் பூசம் நட்சத்திரக்காரர்கள் ஓத வேண்டிய சிவபதியம் இப்பதிகத்தை ஓத முடியாவிட்டாலும் கேட்பது நல்லது ஆறாம் திருமுறை அப்பர் பெருமான் அருளியது திருத்தலம் திருவாவடுதுறை மரம் அரச மரம் இறைவன் மாசிலாமணிநாதர் இறைவி ஒப்பிலா முளையம்மை திருவே என் செல்வமே தேனே வானோர் செழுஞ்சுடரே செழுஞ்சுடர் நல் சோதி மிக்க உருவே என் உறவே என் ஊனே ஊனின் உள்ளமே உள்ளத்தின் உள்ளே நின்ற கருவே என் கற்பகமே கண்ணே கண்ணின் கருமணியே மணி ஆடு பாவாய் காவாய் அருவாய வல்வினை நோய் அடையா வண்ணம் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரர் ஏரே மாற்றேன் எழுத்து அஞ்சும் எந்தன் நாவில் மறவேன் திருவருள்கள் வஞ்சம் நெஞ்சின் ஏற்றேன் பிற தெய்வம் என்னா நாயேன் எம்பெருமான் திருவடியே என்னின் நல்லால் மேல்தான் நீ செய்வனகள் செய்யக்கண்டு வேதனைக்கே இடம் கொடுத்து நாளும் நாளும் ஆற்றேன் அடியேனை அஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரர் ஏரே வரையார் மடமங்கை பங்கா கங்கை மணவாளா வார்சடையாய் நிந்தன் நாமம் உரையா உயிர் போகப் பெறுவே நாகில் உருநோய் வந்து எத்தனையும் உற்றால் என்னே கரையா நினைந்து உருகி கண்ணீர் மல்கி காதலித்து நின் கழலே ஏத்தும் அன்பர்க்கு அறையா அடியேனை அஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே சிலைத்தார் திரிபுரங்கள் தீயில் வேவ சிலை வளைவித்து உமையவளை அஞ்ச நோக்கி கழித்து ஆங்கு இரும்பிடி மேல் கைவைத்து ஓடும் களிறு உரித்த கங்காலா எங்கள் கோவே நிலத்தார் அவர் தமக்கே பொறையாயினாலும் நில்லா உயிர் ஓமும் நீதனேன் நான் அழுத்தேன் அடியேனை அஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே 
நருமாமலர் கொய்து நீரில் மூழ்கி நாள்தோறும் நின் கழலே ஏத்தி வாழ்த்தி துறவாத துன்பம் துறந்தேன் தன்னை சூழ் உலகில் உள்வினை வந்து உற்றால் என்னே உறவு ஆகி வானவர்கள் முற்றும் வேண்ட ஒளித்திரை நீர்க்கடல் நஞ்சு உண்டு உய்யக் கொண்ட அறவா அடியேனை அஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே கோன் நாரணன் அங்கம் தோல்மேல் கொண்டு கொழு மலராந்தன் சிரத்தை கையில் ஏந்தி காணார் களிற்று உரிவை போர்வை மூடி கங்கால வேடரா எங்கும் செல்வீர் நானார் உமக்கு ஓர் வினை கேடனேன் நல்வினையும் தீவினையும் எல்லாம் முன்னே ஆனாய் அடியேனை அஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே உழை உரித்த மானுரி தோல் ஆடையானே உமையவல் தம் பெருமானே இமையோரேரே களையிருத்த கருங்கடல் நஞ்சு உண்ட கண்டா கயிலாய மலையானே உண்பால் அன்பர் பிழைப்பொருத்தி என்பதுவும் பெரியோய் நிந்தன் கடனென்றே பேரொருள் உன் பாலது அன்றே அழைவுறுத்து மா மயில்கள் ஆளும் சோலை ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே உளந்தார் தலைக்கலன் ஒன்று ஏந்தி வானோர் உலகம் பலித்திரிவாய் உண்பால் அன்பு கலந்தார் மனம் கவரும் காதலானே கனலாடும் கையவனே ஐயா மெய்யே மலம் தாங்கு உயிர் பிறவி மாயக்காய மயக்குளே விழுந்து அழுந்தி நாளும் நாளும் அளந்தே நடியேனை அஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே பல்லார்ந்த வெண்தலை கையில் ஏந்தி பசுயேறி ஊர் ஊரன் பழி கொள்வானே கல்லார்ந்த மலைமகளும் நீயும் எல்லாம் கரிக்காட்டில் ஆட்டு உகந்தீர் கருதீராகில் எல்லாரும் எந்தன்னை இகழ்வர் போலும் ஏழை அமன் குண்டர் சாக்கியர்கள் ஒன்றுக்கு அல்லாதார் திறத்து ஒழிந்தே நஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே துறந்தார்தம் தூ நெறிக்கன் சென்றே நல்லேன் துணைமாலை சூட்ட நான் தூயே நல்லேன் பிறந்தேன் என் திருவருளே பேசி நல்லால் பேசாத நாளெல்லாம் பிறவானாலே செறிந்தார் மதில் இலங்கை கோமாந்தன்னை செருவரை கீழ் அடர்த்து அருளி செய்கை எல்லாம் அறிந்தேன் அடியேனை அஞ்சேல் என்னாய் ஆவடு தந்துரை உரையும் அமரரேரே தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி காவாய் கனகத் திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி போற்றி திருச்சிற்றம்பலம் இந்த செய்தி உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருந்தா மறக்காம நம்ம ஹனிபீஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்